Bwana Yesu asifiwe sana na mshukuru Mungu sana kwa ajili ya wakati huu ambao amefanya ni kwa neema zake tu na kwa rehema zake sio kwamba tumestahili sana kuwa hai mpaka siku ya leo lakini ni neema tu ambayo Mungu ame, ameweza kuiachilia kwamba tupo kwa ajili ya kusudi lake naamini kila mtu kuna kitu ambacho ameitwa na Mungu kifanya naamini maisha yako hapa duniani kuna kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako ili kwamba uweze kulitibiza kwa hiyo wakati ambao Mungu anakupa kuwa nao ni vizuri sana kuendelea kukumbuka ile makusudi na kuendelea kukumbuka mpango ambao Mungu anao kwa ajili ya maisha yako. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya 29 na mstari wa 11, Biblia inasema najua mawazo mnayo wazisi mawazo ya mabaya. Ila ni mawazo mema ya kuopa tumaini katika siku za zenu za mwisho. Kwa hiyo fahamu kwamba hajalishi maisha gani unayoishi lakini tambua ya kwamba mawazo anayokuanzia Mungu sio mawazo ya mabaya, sio mawazo ya uharibifu ila ni mawazo mema ya kukupa tumaini katika siku zako za mwisho katika maisha yako yaliyoko mbele yako katika maisha yanayokuzunguka fahamu ya kwamba siku zote mawazo anayokuanzia Mungu ni mawazo mema haijalishi kwamba wakati mwingine yanatujia mabaya katika maisha yetu yanatusonga katika maisha baka wakati mwingine kama vile tunapoteza mwelekeo lakini na kushauri ya kwamba usipoteze mwelekeo endelea kumwamini Mungu ukifahamu ya kwamba mawazo yote anayowaza Mungu ni mawazo mema mawazo ya kukufanikisha katika maisha yako. Kabla ya sijaendelea, nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu na kumuomba Mungu kwa ajili ya, ya kipindi hiki. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya hai ninakushukuru kwa ajili ya wema wako na fadhili zako na uaminifu wako wewe ni Mungu unayetujua unayetuwazia mema na wakati huu tunapokwenda kuingia katika nafasi hii tena tunaomba uachilie rehema neema zako uachilie ufahamu na maarifa na hekima itokayo juu ikatupe kufahamu mambo haya yanayohusu tukufu wako ninakubariki Mungu Mwenyezi maana peke yako unastahili kutukuzwa na kukaribisha Roho Mtakatifu katika session hii ili kwamba pamoja nasi na ukatuongoze katika jina la Yesu Kristo. Amen. Benzi mtazamaji, uh, tunaendelea na mfululizo wa somo linalosema neno kufanyika mwili. Na ambao walikuwa tangu mwanzo niweza kuzungumza kuhusiana na kitabu kile cha Hebrewia sura ile ya 13 na msari ule wa nane ambao ulikuwa unasema ya kwamba Kristo, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na tukao tumejaribu kutazama jinsi gani ambao tunasema Yesu Kristo ni yeye yule jana. Tukaona kwamba jana maana yake ni wakati fulani uliopita, kipindi fulani cha nyuma. Na tukaona kwamba kabla ya ulimwengu mzima kuumbwa, Yesu Kristo alikuwepo. Yesu Kristo alikuwepo tangu ulimwengu unaumbwa. Sasa siku ya leo nikupeleke katika kitabu kile cha hesabu, kitabu cha hesabu sura ile ya 24 na mstari ule wa kumi na saba hesabu sura ya 24 na mstari ule wa kumi na saba tukisoma pale tunaona kwa habari ya mtu mmoja ambaye anaeleza kwa ufunuo kuhusiana na Yesu Kristo lakini ni wakati ambao kabla hajafunuliwa na kuwekwa wazi na tambua ya kwamba anapozungumza jana maana yake ni wakati ambao ulikuwa ni kabla ya kudhihirishwa kwa mambo kabla Yesu Kristo kudhihirishwa na ukisoma katika msalo wa 17 kitabu cha hesabu 24 Biblia inasema namuona lakini si sasa na mtazama lakini si kwa karibu anasema na naiona nyota katika nyumba ya Yakobo tena ndio kusema kwamba na nyota hiyo itakapojitokeza itavunja vunja pembe za Moabu itavunja vunja pembe za Moabu sasa anasema na iona nyota ya Yakobo kwa leo na na kueleza kuhusiana na huyo neno kabla ya kufanyika mwili kwamba katika hesabu anaelezwa kama nyota ya Yakobo kwa leo tunakwenda kumzungumza Yesu ambaye ni neno lakini kabla ya kufanyika mwili akitambulika kama nyota ya Yakobo anaposema nyota ya Yakobo maana yake ni nyota iliyoonekana kutoka katika nyumba ya Yakobo kutoka katika familia ya Yakobo kutoka katika kizazi cha Yakobo ameiona nyota 
na hiyo nyota ambayo anaeleza kuiona manake aliona utukufu ulioambatana na hiyo nyota na alipoona utukufu uliombatana na hiyo nyota akafahamu ya kwamba ni mtu mkubwa sana ambaye atadhihirishwa uweza wake ni mkuu sana haleluya haleluya kwa hiyo anapoeleza anaonyesha kuhusiana na nyota ya Yakobo anamweleza Yesu kabla ya kufanyika mwili kama nyota ya Yakobo na ili ujue ya kwamba Mungu ni Mungu na mpango wake hauzuiliwi wakati huu Musa kwa ufahamu uweza wa Roho Mtakatifu anapewa kueleza mambo haya ambayo ni maneno yanaoelezwa kwa ufunuo wa Mungu anaposema naona lakini si sasa natazama lakini si karibu ujue ya kwamba anatazama lakini haikuwa kwa uwezo wa macho haya ya damu na nyama kuweza kufahamu na kuweza kuona na ndio maana nasema natazama lakini si sasa na naangalia lakini sio kwa karibu alikuwa anazungumza kuhusiana na macho ya rohoni ya Musa kama nabii wa ukombozi ambaye alipewa kufahamu na kutambua kwa habari ya muda na nyakati na majira ya Mungu ya udhihirisho wa mwana Yesu Kristo ambaye ni neno Msikilizaji wangu unapotazama mambo haya ndipo unapofahamu kwamba mpango halisi wa ukombozi wa mwanadamu ulikuwepo tangu zamani tangu zamani na ndio maana Musa ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu wa heshima kubwa Biblia inamweleza anapewa uwezo wa kufahamu Yesu Kristo na kueleza kwa ufunuo lakini kwa mambo ambayo yatatokea miaka mingi elfu elfu itakayokuja baadaye anasema anamuona kwa maana nyingine Musa naye kwa uwezo wa roho wa Mungu alipata kujua na alipata kumuona Yesu lakini hakumuona katika utukufu kama utukufu tunaoona alionao Yesu sasa kwa sababu alikuwa hajadhihirishwa wakati wa Mungu kumweka wazi mwanae wa pekee Yesu Kristo ulikuwa haujawatia na ndio maana yeyote ambaye alipata ufahamu wa kumuona ilikuwa ni baada ya kufunguliwa macho yake ndipo alipoonyesha utukufu wa mambo makubwa yatakayotokea baadaye bwana Yesu basifiwe sasa ukija kuangalia kitabu cha Mathayo sura ya pili unaona udhihirisho wa maneno ambayo Musa aliyeandika katika hesabu sura ile ya 24 na mstari wa 17 akisema naona lakini si sasa natazama lakini si kwa karibu anasema ameiona nyota Mathayo sura ya pili inaeleza kuhusiana na mama juice wale ni wise men ni watu ambao Mungu alipa aliwapa uwezo wa kufahamu majira spiritual timing ya udhihirisho wa mambo na Biblia inasema watu wale wise men kutoka mashariki wakaiona nyota sasa fahamu ya kwamba wakati wa Musa wakati wa agano la kale wakati wa zamani wa Musa na wakati ni wakati wa agano la kale lakini tunakuja wakati wa agano jipya kitabu cha Mathayo kinaeleza habari ya agano jipya la Yesu tunaona mama jusi ambao wanadhihirisha kwamba wanao pia wanasema wameiona nyota Biblia inasema katika hesabu waliona nyota kutoka katika nyumba ya Yakobo Mama jusi wanasema wameiona 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 nao nyota lakini hiyo nyota umeona ikinga kutoka Bethlehem sasa ukiangalia katika ramani ndipo unapogundua ya kwamba nyota ile aliyoiona Musa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ikinga kutoka mashariki ikinga kutoka katika nyumba ya Yakobo ni nyota ile ile ambayo mama Jusi pia kwa ufahamu wa Mungu na kutambua nyakati na majira wanaiona nyota ile ile aliyoiona Musa na mama Jusi hawa wanapewa uwezo na Mungu wa kuweza kueleza kuhusiana na nyota waliyoiona tena wasema nasi tunaenda ili kamsujudie maana nyota hiyo sio nyota ya kawaida ila ni ishara katika ulimwengu wa roho ya kwamba amezaliwa masihi 
ni ishara katika ulimwengu wa roho ya kwamba amezaliwa mkombozi maana tulijua na Mungu alisema nasi ya kwamba mtakapo iona hiyo nyota ya mashariki iliyoonekana zamani imedhihirishwa ninyi mtakuwa mashahidi wa kwanza kujua na ninyi mtakuwa watu wa kwanza kutangaza ya kwamba amewazaliwa masihi na nyota yake tumeiona ikingaa kutoka mashariki huyo ni Yesu Kristo aliyedhihirishwa ambaye Musa alisema ameona nyota ya Yakobo mama Jusi nao wanasema wameiona nyota ikingaa kutoka Bethlehem wameiona nyota ikingaa ikingaa kutoka Bethlehem wakaondoka wakaenda walipofika ndipo wakamuona Yesu wakashuhudia kabisa ya kwamba huyo ni Yesu amezaliwa na hii nyota ilionekana zamani sasa imedhihirishwa na hapo tunaona ya kwamba ni wakati ambao sasa Yesu amedhihirishwa ni maneno ambayo yanaweza kaonekana ni maneno ukiasoma pasipo kujua unaweza kachukua kwa namna ya kawaida lakini ni ufunuo ambao Mungu aliuachilia ali kwa watumishi wake bila kujali huyu ni nani huyu huyu ni wa majira gani bila kujali huyu ni wa agano la kale lakini alijua ni mtumishi wake na hakuna yeyote ambaye hakuelezwa kuhusiana na udhihirisho wa nyota hiyo ambayo itakuja itaonekana katika ukuu na uweza na nyota maana yake ni mamlaka nyota maana yake ni uweza nyota maana yake ni, ni neema nyota maana yake imebeba sifa fulani imebeba uwezo fulani ni udhihirisho wa nguvu fulani ni udhihirisho wa mamlaka kwa ulio mbatana na ile nyota nyota haitokei tu lakini nyota inapotokea kuna vitu vinavyoshuia kuna neema nyuma ya nyota kuna neema kuna uwezo kuna mamlaka haleluya huyo ni Yesu Kristo akielezwa kama nyota ya Yakobo ambaye Musa alimshuhudia kuwa ni nyota ya Yakobo mama Jusu wa mashariki katika gano la gano jipya na wakashuhudia kwamba wameiona nyota nyota aliyoiona Musa mama Jusu nao wanashuhudia ya kwamba tumeiona nyota nasi tumekuja kuisojudia hakuna mwanadamu yeyote aliyekubali kusujudiwa katika Biblia hata wakati wa Petro ukisoma unagundua wakati fulani mtu mmoja akataka kumsujudia Petro Petro akamwambia simama maana mimi pia ni mwanadamu lakini huyo mtoto aliposaliwa watu wenye hekima ya Mungu watu wenye ufahamu wa Mungu watu ambao Mungu aliwapa neema ya kumjua walijua huyu ni masihi walijua huyo ni Mungu pamoja na wanadamu walijua kwamba huyo ni Emmanuel wakaondoka wakaenda kumsujudia wakaenda kumfanyia ibada tena wakaenda kutoa sadaka kwa kuhani maana huyo ndiye kuhani mpatanisho wa ulimwengu wa kwa habari ya dhambi huyo ndiye mpatanisho wa ulimwengu mzima Yesu Kristo kabla hajafanyika mwili na hapo Yesu Kristo akadirishwa katika mwili sasa kuonyesha ya kwamba tangu kipindi cha zamani kipindi cha manabii wa zamani Yesu alikuepo na kama Musa alimuona lakini si sasa manake alikuepo angekuwa hayupo Musa asingemwona fahamu na kutambua ya kwamba Yesu alikuepo tangu zamani na huyo ndiye ambaye Musa anasema namuona lakini si sasa tena mtazama lakini si kwa karibu manake alikuepo asingekuepo angesageleza ingewe kwa wazi lakini Musa anaonyesha ya kwamba huyo mtu aliyekuwa kimtazama alikuepo tangu zamani huyo mtu anayemta alikuwa kimtazama hakikuwa ni kitu fulani kitakachokuja ila alikuwa ni mtu alikuwa ni ufa kwa ni mpame ni mwezi ambaye alikuepo tangu zamani na walikuepo zamani walishuhudia uweza na nguvu yake haleluya ni Yesu Kristo ameelezwa kama nyota ya Yakobo baada ya kusema yanisemye Mungu akubariki sana tena Mungu akuinue Mungu akupe neema Mungu akufanikishe Mungu aendelee kufungua akili na mawaso yako ili kwamba uendelee kufahamu kwamba Yesu Kristo ni mkuu juu ya vitu vyote ufahamu ya kwamba Yesu Kristo ana uweza kuliko uweza wa chochote jina lake ni kubwa kuliko jina la kitu chochote manabii wote wanamtambua ya kwamba ni mwenye uweza mitume waliotangulia wanajua kwamba ni mwenye uweza wanamtambua kama ni mkungu pamoja na wanadamu ni kutamulisha kwamba endelea kufuatilia 
ni tutaendelea kushirikishana kwa babu ya mambo haya taratibu taratibu na Mungu ataendelea kukubariki na Mungu ataendelea kukuendeleza kukuinua kukusaidia na kukupa uwezo wa kufahamu zaidi na zaidi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai wewe ni Yesu Kristo wa zamani akielezwa katika Biblia kama nyota ya Yakobo Mungu akubariki sana kwa kufuatilia na nikutie ni moyo kwamba endelea kufuatilia vipo vipindi vingi na zipo programs nyingi ambazo tutaendelea kupeana na kupeana na kupeana na kupeana ili tuendelee kukua na kuongezeka kufikia kipimo cha ukamilifu wa Kristo baada ya kusema unisimie Mungu akubariki sana katika chini la Yesu Kristo. Transforming it's my desire.